Benvenuti nel canale di Creando con Crochet in Love. Oggi ci occuperemo di un progetto che mi è stato richiesto da delle amiche dentro il mio gruppo, che praticamente esiste già lo schema e quindi dato che loro non riescono, eh, non sanno leggerlo, ho deciso di fare un tutorial su quello schema. E quindi mh, ci occuperemo di questo, di questo progetto e sto usando del filato in cotone che si lavorerà con due fili messi insieme per avere più un lavoro più rigido. Ovviamente si può usare anche l'acrilico e niente. E sto lavorando con uncinetto numero 2, ci vorrà un ago da lana, delle forbici e questo è tutto. Andiamo al tutorial. Iniziamo facendo un cerchio magico. e all'interno formiamo 16 maglie basse tiriamo per bene il filo ed entrando nella prima maglia fatta in precedenza andiamo a formare una maglia bass bassissima a questo punto ci alziamo con 1 2 3 catenelle formiamo nella stessa maglia sottostante una seconda maglia alta Nella maglia successiva formiamo un altro gruppo di maglie alte da due, quindi la prima e la seconda sempre nella stessa maglia. Maglia successiva il gruppo di due maglie. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3 gruppi di 2 maglie, dobbiamo continuare fino a totalizzare 6 gruppi. Totalizzato eh, i 6 gruppi di maglie alte, continuiamo facendo nella maglia successiva una semplice maglia alta, in questo modo. Dopodiché ci alziamo con 6 catenelle. Giriamo il nostro lavoro e sempre entrando nello stesso punto andiamo a formare due maglie alte. Due catenelle di separazione, saltiamo una maglia di base, andiamo alla successiva e formiamo la prima maglia alta, la seconda nella successiva, la terza. E la quarta 2 catenelle di separazione saltiamo una maglia andiamo nella successiva maglia alta la seconda la terza e la quarta 2 catenelle Saltiamo una maglia, nell'ultima maglia quindi ci andiamo ad agganciare nella terza catenella fatta in precedenza, andiamo a formare un gruppo di due maglie, tutte nello stesso punto, 1 e 2. In questo modo. A questo punto facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Giriamo il nostro lavoro. Ci ritroviamo con questi archetti, dentro l'archetto formiamo 3 maglie alte.
due catenelle di separazione e sempre entrando nello stesso archetto formiamo altre tre maglie alte. Andiamo nell'archetto successivo e formiamo nuovamente il gruppo di 3 maglie. Due catenelle, entriamo sempre nello stesso archetto, gruppo di 3 maglie. Nell'archetto successivo facciamo la stessa cosa, ci ritroviamo in questo modo e ci alziamo con 6 catenelle. Giriamo il lavoro, entriamo dentro il primo archetto e formiamo un gruppo di 3 maglie alte. catenelle e 3 maglie alte tre catenelle di separazione entriamo dentro questo archetto e formiamo un gruppo di 3 maglie alte catenelle entriamo nell'ultimo archetto facciamo un gruppo da 3 separate da 2 catenelle e l'altro gruppo da 3 Ci alziamo con 6 catenelle, giriamo il lavoro, dentro il primo archetto formiamo il gruppo da 6 maglie alte, da 3 maglie alte scusate, 2, 3, 2 catenelle, e l'altro gruppo da 3 maglie alte. In questo modo. Quindi direttamente entrando dentro questo archetto andiamo a formare nuovamente 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e così facciamo per, gli altri, per tutti gli altri archetti. Quindi e dopo questo andiamo in questo poi in questo ci fermiamo qui facendo sempre lo stesso procedimento ci ritroviamo in questo modo a questo punto ci alziamo nuovamente con 6 catenelle giriamo il lavoro dentro il primo archetto facciamo 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte Ci separiamo con 3 catenelle, entriamo dentro l'archetto successivo, quindi in questo, e andiamo a formare 3 maglie alte.
3 catenelle archetto successivo 3 maglie alte catenelle e alla fine formiamo 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte In questo modo. ci rialziamo con 5 catenelle giriamo il lavoro all'interno del nostro archetto facciamo 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte E quindi continuando così per ogni archetto, quindi per ogni archetto dobbiamo formare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte fino ad arrivare a questo punto e quindi formare la stessa cosa. Finito anche questo giro ci alziamo con 6 catenelle. giriamo il lavoro nel primo archetto andiamo a formare il gruppo di 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte ci separiamo con 3 catenelle e nell'archetto successivo andiamo a formare un gruppo di 3 maglie alte nuovamente 3 catenelle e continuare così facendo eh, per ogni archetto che ci ritroviamo 3 maglie alte quindi dopo aver fatto le 3 catenelle facciamo le 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte 3 catenelle e alla fine invece facciamo il gruppo di 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte a questo punto ci alziamo nuovamente con 6 catenelle e concludiamo l'ultimo giro quindi in questo modo facciamo le nostre 6 catenelle, entriamo dentro il primo archetto e formiamo 6 maglie alte, per ogni archetto quindi 4, 5, 6 in questo modo quindi entriamo dentro il successivo archetto e formiamo le nostre 6 maglie alte E quindi continuare così per ogni archetto fino ad arrivare alla fine a formare il gruppo di 6 maglie alte. Quindi a questo punto tagliamo il nostro filo e chiudiamo il tutto in questo modo. Non ci resta che fare la parte finale. A questo punto dobbiamo fare il tronchetto, quindi dobbiamo farlo al centro del nostro alberello e dato che dobbiamo fare 14 maglie alte entriamo in questo punto quindi prima queste sono le 6 maglie alte che abbiamo formato quindi andiamo nella nella, nella sesta dell'altro gruppo di 6 maglie quindi in questo punto e andiamo a formare 
la prima maglia bassissima in questo modo ci alziamo con 1 2 3 catenelle e per ogni maglia sottostante andiamo a formare una maglia alta fino a raggiungere 14 in totale devono essere 14 maglie alte quindi continuiamo per ogni maglia formando le nostre maglie alte fino ad arrivare alla quattordicesima concluso il nostro primo giro di maglie alte ci alziamo nuovamente con 3 catenelle e riformiamo un secondo giro di maglie alte quindi per ogni maglia sottostante andiamo a formare le nostre maglie a questo punto il lavoro è concluso si può decorare come si vuole e poi vi farò vedere le varianti di come io ho decorato il mio alberello e, e niente ovviamente si devono andare a nascondere tutti questi fili e, e a tagliarli cerchio magico ci alziamo con 4 catenelle all'interno formiamo 5 maglie doppie la prima seconda terza quarta quinta nuovamente 4 catenelle ci chiudiamo con una maglia bassissima formiamo un'altra seconda maglia bassissima in questo modo ci alziamo con 1 2 3 4 catenelle e all'interno formiamo le nostre 5 maglie doppie quattro catenelle una maglia bassissima quindi tiriamo il tutto in questo modo tagliamo il nostro filo e blocchiamo In questo modo abbiamo formato il nostro fiocchetto. Potete decidere di lasciarlo così oppure passando il filo in questo modo e lo trovo anche così molto carino. Quindi poi ovviamente verrà fermato dietro. Il lavoro ultimato si presenta in questo modo, come vedete è molto carino, e, mh, niente, ho fatto sia questa variante con il fiocchetto rosa e quest'altra con il fiocchetto marrone messo di lato, mentre in questo, in questo caso l'ho messo al centro del nostro lavoro. E, si possono usare sia come presine per la nostra cucina o per decorare i nostri alberi, le nostre finestre e, e la nostra casa in genere. Ok, spero che anche questo progetto vi piaccia e alla prossima!